Muy buenas tardes, señoras y señores amigos. Eh, para mí es, es especialmente emocionante eh, estar aquí para hablar de una historia que remonta casi a medio siglo y de hacerlo en esta casa, porque probablemente sin estas becas que tuve en aquellos años, no sé si el camino que hubiese hecho hubiese sido el mismo. Porque cuando tuve la primera beca, yo estaba en Barcelona, eh, estaba en el segundo año de mi eh, aprendizaje de la viola, eh, hacía, participaba en un grupo de música antigua, pero lo que ganaba en mi vida era insuficiente hasta tal punto que cuando quise casarme con Montserrat Figueras, eh, el padre de Montserrat Figueras, eh, nos, me denegó el derecho de casarme porque me dijo que no me ganaba bastante la vida. <risa> y ahí teníamos hecho la invitación para el casamiento en el mes de marzo y con toda mi sorpresa dije, bueno, entonces vamos a tener que posponerlo. Y justo un mes más tarde recibí la, el anuncio que tenía la beca de la Fundación del Mar y que podía vivir un año eh, eh, ya con capacidad de mantener, un, de vivir con una familia y me, esto me permitió casarme. Y en el año 67 me casé con Montserrat Figueras y con el dinero de la Fundación Mar pudimos, me fui a Basilea. Y después ya en el, segundo, en el año 68, en febrero, y después ya en el 69, la segunda beca me ayudó también a terminar mis estudios. Por lo tanto, son momentos muy importantes en la vida y eh, la labor de, de estas becas fue extraordinaria para mí, para, imagino para muchas otras personas que tuvieron también estas ayudas. Bueno, pues eh, quiero recordar, y, y empezaré por el principio, eh, cuando un bebé nace, no tiene ninguna capacidad de entender el lenguaje que hablamos los seres humanos. Y sin embargo, siente todo lo que le dicen y lo percibe perfectamente. Pero no siente, las, no entiende las palabras. Lo que entiende es la manera de cantar las palabras. Por lo tanto, la música en el nacimiento es la primera conexión que le hace ser un ser humano y le hace conectar con su, sus padres. Fíjense ustedes que ha habido estos casos de en niños salvajes que se descubrieron en el siglo XIX y que fueron encontrados con 11 años de edad en un bosque, se habían niños abandonados de bebés y que habían sobrevivido porque una loba los había alimentado con su camada y estos niños se movían como lobos, de cuatro patas, y hablaban como lobos, un gruñeño. El, los profesores que los encontraron les intentaron hacer aprender el lenguaje humano. Fue imposible. Les intentaron hacer transformar los errores y fue imposible. Porque lo que somos lo aprendemos en los primeros instantes de nuestra vida. Es decir, incluso más, cuando nacemos, tenemos capacidades que a los 30 segundos de nacer ya hemos perdido. Porque, por desgracia, el ser humano, a medida que va haciéndose mayor, pierde facultades. Solamente las compensamos con nuestra capacidad intelectual, con nuestra madurez, con nuestra capacidad de entender, pero físicamente y, 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 y intelectualmente perdemos capacidades. Un bebé que ha nacido en un parto dentro del agua, sabe nadar al salir del vientre de la madre, se pone a nadar y sobrevive. Un bebé que, casi, que 30 segundos después de nacer cayese en una piscina, ya no sabe nadar. 30 segundos y perdemos esta facultad. Pero esto es decir que el, el, la música es el primer lenguaje del ser humano. Si a un bebé le decimos, 
¡Eres muy bonito! Se va a poner a llorar. Si le dices, eres el niño más feo del mundo, va a ser feliz. Por tanto, lo que cuentan no es lo que le vamos a decir, sino la manera con que transmitiremos nuestro amor, nuestro afecto, a través de la manera de cantar las palabras. Lo digo esto porque yo tuve la suerte de, de cuando nací, de tenía una madre que le encantaba mucho cantar y que cantaba canciones de cuna y que cantaba siempre. Era su forma de de solventar la, la dureza de aquella época. Estábamos en, los años, en el año 41, aún con todos los residuos y todas las uh, dificultades de, de, después de la guerra civil. Y uh, yo sé que en toda mi infancia, uh, pues, mi madre tuvo siempre esta actitud muy uh, de gran amor a través de la música. Y esto creo que fue probablemente una de las cosas que marcó más mi infancia. Después, la otra cosa que marcó mi infancia fue eh, la independencia. Yo con, ya con, con cuatro o cinco años ya me escapaba de casa. Vivíamos en, en, en una pequeña calle al lado del mercado y lo que más me gustaba era cuando podía escaparme e ir al mercado. Porque en el mercado me daban miel con, con leche cuajada, me daban higos... Me, me, y, y me encantaba, y siempre que, que podía me escapaba, me tenían que ir a buscar allí por las tiendas, ¿dónde está el chaval este? Que... Y eh, quizás esto fue, son cosas cuando de pequeño tienes esta, esta experiencia, después nunca pierdes el gusto por, por, por buscar cosas nuevas y salirte de del, tu mundo y, y arriesgarte a moverte en la vida. ¿no? Hace los tres años tuve otro momento también importantísimo, eh, mi padre, que era republicano, ateo, y, y que estaba um, en contra de todo lo que sucedía en aquel momento, uh, me puso en una, iglesia, una, en una escuela religiosa porque se dio cuenta de que era la mejor escuela que había en Igualada. Y lo primero que, um, la primera experiencia, el día que fui el primer día a la escuela, fue a las nueve de la mañana, todas las clases iban a la misa. Y en la misa había un coro que cantaba. Cuando volví a la noche en casa, me preguntaron, ¿qué es lo que más te ha gustado de la escuela? Y dije, pues el recreo y la misa. <risa> <risa> lo tuve muy claro. <risa> y entonces, eh, al día siguiente, yo era pequeño, pero ya tenía mucho coraje, me, después que, antes de que empezara la clase, me fui a ver el, el maestro de capilla que era, por cierto, un gran un compositor muy remarcable, el maestro Joan Just, y le dije que quería cantar. Y entonces me dijo, a ver, pues canta. Y le canté una canción, no, sé, no me acuerdo qué lo que la canté, una canción que había yo de mi madre, y me dijo, pues de acuerdo, pásate a tal hora que vamos a ensayar. Y así empecé, y empecé a aprender música como se aprende a hablar, es decir, escuchando a los otros cantar y a memorizar lo que estás viendo cantar y aprendiendo de memoria. Y cuando yo sabía las piezas que cantábamos, entonces me empezaron a enseñar lo que era un do, lo que era un re y lo que era una negra y una blanca. Como aprendemos la lengua. Aprendemos primero a hablar una lengua y después nos explican la gramática y nos explican cómo construir las frases. Y esto es la forma más mejor para aprender música. Y estos seis, siete años que estuve cada día, o casi cada día, cantando, pienso que fue la mejor escuela que puede tener una persona como músico, porque vives la música desde dentro. Y la, y la vives asociada a la vida cotidiana. Cantábamos los pues, las, las cantos gregorianos, cantábamos las polifonías, cantábamos las canciones de Navidad, las canciones populares. Sí, todas estas cosas formaban parte del... De, era, como, era como un juego, era algo bonito y agradable. No era una cosa... Era, mientras que ir a la clase y estar estudiando cosas que no me interesaban porque no me llevaban a ninguna parte, pues era mucho más aburrido y no siempre era un buen alumno. Es más, fui como alumno, fui bastante desastroso. 
Eh, hasta tal punto que cuando terminamos la escuela a 14 años tenías que entonces hacer eh, que, había dos opciones en aquella época era una parte eh, los, los que éramos de hijos de familias modestas teníamos el, la posibilidad de hacer el comercio que se llamaba y los que eran de familias más ya eh, acomodadas podían estudiar bachillerato y yo el comercio no me interesaba para nada y, por tanto, estudiaba poquísimo. En cambio, iba a estudiar el conservatorio a que tengo 14 años, el contrapunto, armonía, porque el maestro de coro era el director del conservatorio y él me daba clases y aprendí muchísimo con él. Pero yo seguía en aquel momento, me acuerdo que descubrí la música de Elvis, Elvis Presley. Estoy hablando del año 55, 56, Tenía 14 años, 15 años, y aquella música me sorprendió y con mis amigos y empecé ya con la guitarra, tocaba la percusión, la armónica, fui un virtuoso de la armónica, improvisábamos, bueno, una locura. Hasta un día muy importante, llego una noche en el conservatorio para tener clases, pero llegué más pronto de lo que... y durante, eran las 6 de la tarde o las 7, y estaba ensayando el, el maestro Jean Jus con el coro de igualada y un cuarteto de cuerdas. Una música que me pareció la cosa más bonita del mundo, que no había escuchado nunca en vivo, y era el Requiem de Mozart. Me estuve durante la hora y media del ensayo allí con, eh, sentado en un rincón y cuando se terminó ya no fui a clase, me fui. Estaba como sobre un shock y me pasé, me acuerdo, me pasé una hora caminando por las calles más lejanas del centro de Igualada pensando. Y me, di me dije, si la música tiene este poder de llegar tan fuerte al alma, me dije, me gustaría ser músico. Y de los instrumentos que había allí, había dos violines, una viola y un cello, y me dije, el violoncelo me ha encantado. Y yo en aquel momento trabajaba ya en una fábrica, ocho horas diarias. Mi padre, era, como era muy mal estudiante, me había puesto a trabajar en una fábrica de tejidos. Y, y bueno, me lo pasaba muy mal porque me hacían hacer todas las cosas más horrorosas para un niño que estaba de ya en la mañana, poner grasa en las máquinas donde había las chicas que, que movían los telares. Y, hola, guapo, ¿qué, qué nos cuentas? Pues yo me moría de vergüenza. <risa> tener que cargar de, el carbón para, la, para, bueno, todas estas cosas, pero fue una lección magnífica y mi padre después se lo perdoné, al contrario, se lo agradecí, porque esta experiencia me enseñó lo que es valorar eh, el trabajo y valorar lo que es poder hacer una cosa que te gusta, ¿no? Y estuve ahorrando durante cuatro o cinco meses un dinero y me, un día sin decir nada a nadie me fui a Barcelona y me compré un violonchelo de segunda mano y cuando yo llegué a Guadalajara a la estación, en lugar de tomar el camino más recto, me hice una gran vuelta para que nadie me viese con aquel, aquel instrumento casi que era más grande que yo, porque eh, tenía mucho miedo que se empezaran a reírse de mí y decir, ¿qué, está, ¿qué hace este loco? No? Bueno, y realmente todo el mundo me dijo, ¿pero estás loco? ¿Cómo puedes eh, eh, interesarte por tocar el violonchero? ¿No? Es que... Mira, este señor que trabaja en aquella imprenta es violonchelista. Aquel que trabaja en otro es violinista. Y aquel que está allí... Habían como 10 músicos en Igualada que hacía menos de 10 años habían perdido el trabajo. O, 15, o 12 años. Porque en, en las ciudades, hasta, hasta que se pusieron los, los, um, los tocadiscos, habían cuartetos de cuerda que tocaban en el casino, habían que tocaban en el cine, pianistas, que con la música se hacía en vivo. Y toda esta gente, de un día a la mañana, se quedó sin trabajo. Por lo tanto, músico y muerto de hambre, era lo mismo. Claro, a mí me dijeron, pero estás loco, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo vas? Si está aquí lleno de músicos que ya no tienen trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo dije, no lo sé, no lo sé, pero... Voy a intentar. Y fue la primera vez, me acuerdo aún, como fue, si fuese ayer, cojo el violonchelo, lo, lo afino un poco, y yo pensaba que tenía un sonido maravilloso, cojo el arco y hace... Dios, otro, no puede ser. 
casi me, me, me vienen ganas de movilizar. No puede ser, pues si es un instrumento que sonaba maravilloso. Y entonces me digo, bueno, hago alguna cosa que hago mal. Y entonces veo que, claro, he apoyado el arco demasiado fuerte, no en el sitio correcto, y empiezo a buscar cómo puedo hacerlo. Y poco a poco encuentro el truco y encuentro una manera de hacer sonar las cuerdas de una forma bonita. Y después empiezo a poner la mano. Y pues no, no iba tan mal. Y pongo los dedos. Y allí estaban como si hubiesen estado antes. Porque tengo unos dedos que son bastante duros. Y en el mismo cielo es muy, muy positivo de tener unos dedos que sean fuertes y que no se, que no se doblen. ¿no? Y enseguida encontré la posición. Y como había cantado mucho, enseguida también encontré la forma de afinar. Entonces me trabajé un, un rato. Me había, en, cuando fui a Barcelona me había comprado, pasando por la casa de Beethoven, todas las partituras que encontré para violonchelo que habían y por casualidad muchas de ellas de la cello biblioteca de la Schott eran arreglos, muchas de ellas arreglos de música de viola de gamba para el cello. Había las sonatas de Bach, de viola de gamba, había las folías de España de Madame Marais, había músicas de Diego Ortiz, músicas de Simpson, músicas de Sheik, bueno, todo. Y yo, como estaba solo y, y ahora decidía qué es lo que trabajaba, pues empecé a leer estas músicas. A la de esto también tocaba el cisne, el, el carnaval de los animales de Saint-Saint, tocaba sonatas de Händel, y estudié todas estas cosas empezando solo. ¿no? Pero lo que me di cuenta es que por la primera vez en mi vida, después de estar una hora trabajando, por la primera vez en mi vida encontré que el esfuerzo que había hecho daba un resultado que era bello y que me daba placer. Nunca me había pasado antes, sí, me había pasado en parte un poco, porque la otra cosa que me gustaba mucho cuando era en la escuela era dibujar. Me dibujaba bastante bien. Por desgracia, el último año de la escuela, la última semana, el cura, que era mi profesor, se le ocurrió una idea estúpida, me trajo una estampa grande, de, una pequeña estampa así, de la Inmaculada Concepción de Murillo, y me trajo una tela así y una docena de tubos de pintura y cuatro pinceles. Nunca había tenido un tubo de pintura en mis manos. Había, dibujaba muy bien, pero nunca. Y entonces pasé dos días, que fue una tortura inmensa, y finalmente logré hacer un, algo que se parecía más o menos, pero tuve un tal uh, trauma que nunca más pude dibujar ni pintar. Porque esto me dejó como traumatizado, ¿no? Y, pero cuando dibujaba, sí, también. Pero en cambio, cuando dice, toqué el violonchelo, me pasó este sentimiento de decir, qué fantástico, he estado haciendo un esfuerzo y sale algo que es sorprendente por, por, sin, sin, sin haberte estado sufriendo, ¿no? Y, es, y fue maravilloso. Y esto es lo que fue, lo que me dio el sentimiento de decir que estaba en el buen camino. Y al cabo de tres meses me fui a ver el señor que estaba en la imprenta, que había sido violonchelista, que era violonchelista, pero que estaba, le gestionaba la imprenta, y me fui a verlo para decir si me podría, le pedí si me podría dar clases. Y le dije que estudiaba violonchelo. Le dije, ¿con quién he estudiado? No, he estudiado solo. Ah, bueno, bueno, pues tráete el violonchelo mañana y te, y te escucharé. Y empecé a tocar las cosas que había estudiado y me dijo, pero tú hace tres meses que tocas, no me lo puedo creer. Y dije, sí, sí, hace tres meses. Y bueno, y así, y entonces empecé clases con él. Al cabo de poco me recomendó de ir a Barcelona, que había un muy buen maestro, maestro de violonchelo. Y empecé así a trabajar. Y tuve la suerte de encontrar maestros maravillosos. San Segredo fue mi primero, después Josep Trota en el conservatorio. Y un maestro que me ayudó muchísimo, que era maestro de música de cámara y un gran violinista, que fue Joan Massiá. Joan Massiá fue un músico de la generación de Pablo Casals, que había hecho, empezado una carrera maravillosa antes de la guerra, pero con las guerras, la, la Segunda Guerra Mundial y con la Guerra Civil, pues mucha, muchos músicos, esto les destroció todo su, 
todo su, sus posibilidades y entonces terminó dando clases porque ya nunca se sobrepuso a este, este, este tremendo, esta tragedia, ¿no? Pero era un músico extraordinario y yo aprendí con él cosas que aún me alimentan aún en mi trabajo cotidiano. Por ejemplo, cuando trabajaba en la suite de Bach, él me sacaba en un momento una, la cantata tal y me decía, mira, este pasaje de la suite corresponde con este momento de esta cantata, ¿ves? Aquí este texto y esto quiere decir esto. Sí, era una clase con él, hacía una clase al mes, pero una clase que duraba tres horas. Y con esta clase tenía material suficiente. Cuando yo había el viaje de tren de Barcelona a Igualada, que duraba tres horas, cuando todo iba bien, me pasaba tres horas con mi pequeño cuaderno apuntándome los ejercicios, las cosas que me había dicho, y esto me servía para trabajar un mes largo. Y gracias a él también pude, él era el amigo del, de Pablo Casals y del hermano Pablo Casals, Enrique Casals, y gracias a él, en los años que yo estaba estudiando en Barcelona, cuando tenía 16, en el 57 y en el 58, y en el 59, pude ir varias veces a Prades a escuchar en Pau Casals. Nunca me dio una lección, lo escuché en ensayos y en los conciertos. Y esto fue una gran lección también. De ver este, era ya muy mayor en esta, en esta época, pero de ver su forma de, de vivir la música, su forma de proyectar toda la belleza y la emoción, fue para mí, para mí una lección inolvidable, que siempre me... me me inspiró también para hacer mi trabajo. Y estos son momentos eh, claves de la vida. Entonces, cuando ya termino mis estudios, eh, en el, bueno, antes de esto, yo tengo la suerte de, de emanciparme. Igualada era, para mí, una especie de prisión. Era una ciudad en que no había salida, no había orquesta, no había música, no se hacía música, había el conservatorio. Pero, y entonces yo... Tomé todo mi coraje y a 19 años, a 18 años, me hice voluntario para ir a la servicio militar para poder escoger Barcelona. Y escogí el cuartel de San Andreu eh, como voluntario y me pasé 24 meses de servicio militar, pero pudiendo estudiar violonchelo casi todos los días. Porque encontré enseguida una habitación en casa de una señora de Málaga, que estaba al lado del cuartel, que por cierto cocinaba maravillosamente, y allí tenía mi violonchelo, y siempre que podía, cuando salíamos, me iba a estudiar violonchelo. Y estos dos años que pasé allí me, también me fueron fantásticos porque me aprendí también a ser independiente humanamente y después pude terminar mis estudios, esto hablo del año 60, 61, y en 62, y 63 y 64 cuando, es cuando terminé mis estudios en Barcelona. Era, tenían estas becas de estudiantes que eran muy pequeñitas, pero que podías comer y pagarte una camisa de cuando en cuando. Y, uh, y fueron unos años maravillosos también, porque dentro de lo simple era libre. Tenía una habitación alquilada en un, en un apartamento de una señora mayor y allí podía estudiar en, en su sala grande. Tenía a mis, mis maestros del conservatorio y, y bueno, iba a comer el, el comedor de los estudiantes de la universidad, que era del, del de, de el comedor estos del sindical de la época, en que comías unos, unos bistecs de caballo así de enormes y un plato de patatas buenísimo. Y es un momento también eh, importante porque hago música de cámara, aprendo, aprendo también a hacer música de orquesta, es, es la, la formación ya final. Y cuando termino, tengo una suerte inmensa porque decido ir, tengo la decisión de ir a, a hacer un curso y había un concurso de violonchelo en, en Santiago de Compostela y un curso de música de cámara y había un profesor de violonchelo muy bueno que era, se llamaba Radu Aldulesco, un romano fantástico. Y yo me voy a, en agosto a Santiago de Compostela a hacer este curso. Quería presentarme en el concurso y... Uh, en el concurso se pedía una suite de bar que tenía preparada la quinta, un música contemporánea, tenía preparadas las músicas de Alban Berg, un concierto de violonchelo, tenía preparado el concierto en rey mayor de Haydn, y una sonata de cámara, tenía preparada una sonata de Beethoven, y había música española. 
Todos los chavistas que iban allí tenían preparado una pieza de Gaspar Casado, porque Gaspar Casado era el presidente del jurado. Y yo, inocente, y ya un poco loco, como que estaba enamorado de la música de, la música de Diego Ortiz, que ya la tocaba en el Anchevo de hace años, decidí presentarme con música de Diego Ortiz. Y encontré allí en San Diego, había una cabecista que estaba estudiando con Rafael Puyana, y con ella preparé estas recercadas de Diego Ortiz con el clavicémbalo. E ilusionado, voy a ver el jurado y les digo que yo tocaré las piezas de Diego Ortiz con el clavicémbalo. Y me dijeron, ni se lo piense, no vamos a hacer diferencias. Usted tiene que tocarlas con el piano. Y digo, ¿cómo voy a tocar una música de 1550 con el piano? Es, es imposible, ¿no? Y bueno, tuve una discusión y no llegamos a un acuerdo. Y entonces yo en aquel momento tenía mucho temperamento también y les mandé a la M, a la M. <risa> y... Aproveché entonces que no tenía que pasar por todo esto y me inscribí en la clase de Rafael Puyana, que era un clavecinista cubano que había estudiado, um, colombiano, que había estudiado con Banda Landos, con una de las grandes clavecinistas, la cual, um, en la cual había empezado la renovación del clavicembro y para la cual Manuel de Falla había compuesto su, su concierto para el clavicembro. Y con Rafael Puyana, pues, me pasé toda la semana que estuve allí tocando música barroca, tocando música de cámara. Y al final del curso, Rafael me dice, pero Jordi, yo no entiendo una cosa. A ver, estás tocando música que es para Dios de gamba. ¿Por qué, no, ¿Por qué la tocas en el cello? ¿Por qué, no, ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no tocas la Dios de gamba? Le dije, bueno, Dios de gamba. ¿Y cómo, cómo es el instrumento? No tenía ni idea de cómo era. Sí, había visto en, en el museo, pero no sabía ni qué se tocaba hoy en día, ¿no? Entonces me acojo mi carnet y apunto con, en el tren de vuelta a Barcelona, apunto buscar una viola de gamba. <risa> Llego a, a la, al apartamento donde vivía y me dice la señora, oye, eh, Jordi, ha llamado un señor de no sé qué, ars no sé qué, que quiere hablar contigo. Cojo el teléfono, llamo, digo, soy Jordi Sebain. Ah, muy bien, muy bien. Eh, Jordi, mira, eh, te queríamos preguntar una cosa. ¿Quieres tocar la viola de gamba? <risa> Yo no me lo creo. Tenía un en mi... Eh, buscar la viola de gamba. Dice, ¿Cómo? ¿Tocar la viola de gamba? <risa> dice, bueno, pues eh, justamente estaba pensando en, en... Pues mira, fantástico, porque nos gustaría mucho. Tenemos una viola de gamba para ti. ¿Puedes pasar? Llego allí, me dejan un instrumento magnífico que había hecho, construido Manuel Fleta, el gran constructor de, de guitarras, y había hecho toda una colección de instrumentos para este grupo que era Ars Musique. Entonces, tengo esta vida de Y entonces me entero cómo ha ido la cosa, porque cuando vi allí, en el coro de Ars Musique, que era un conjunto, los, grupos, los, musiqui, los músicos que tocaban en Ars Musique eran aficionados. Eran personas, eh, uno era eh, empresario, el otro era esto. Y entre ellos había el padre de Montserrat Figueras. Y en el grupo este instrumental había un coro. En el coro, eh, que se llama Aleluya, cantaba Montserrat. Y eh, se pasaba en aquel momento que tenían un proyecto al año siguiente de hacer discos con Victoria de los Ángeles para Emi. Y estaban muy preocupados porque, claro, esto implicaba acompañar a Victoria Ángeles con, con nivel profesional y no había nadie allí que pudiera hacerlo. Entonces estaban desesperados para encontrar un músico que pudiera acompañar a Victoria Ángeles. Y entonces esto fue así. Lo que pasó es que Montserrat también estudiaba violonchelo en esta época, además de cantar. Y a veces venía después de mi clase y se quedaba sentadita allí al lado de la puerta porque yo, las clases con mi profesor en el, en el conservatorio duraban siempre un poco más de lo normal. Y a veces eh, ella veía que yo no estaba muy satisfecho porque yo traía las suites de Bach, de, por ejemplo, con el manuscrito original. Y, el, y mi profesor decía, pero ¿cómo, ¿cómo te entiendes con esto? Aquí no se puede tocar, aquí no hay ninguna indicación, los arcos no están claros. Y, y se enfadaba porque yo tocaba, quería tocar esta música con el, con el original. Y, yo salía siempre un poco preocupado de la clase por, por, porque estaba un poco en conflicto con mi profesor. Y cuando pasaba por la puerta y aquella jovencita me decía, susurraba unas palabras y me tenía que costar. Y decía, ¿qué dices? No te enfades, tocas muy bien. 
<risa> bueno, <risa> eh, y, bueno, yo después cuando salía, debo decir que ya las siguientes horas no tocaba la pisetera porque el perfume que llevaba me, me, <risa> me acompañaba durante todo el resto del día. Por suerte, yo en aquella época tenía muy claro que o me ocupaba de un chelo o me ocupaba de las chicas. Y no quise tener ninguna novia hasta que terminé mis estudios. Pero entonces, cuando estuve... Eh, fue ella misma que entonces le dijo al director que conocía a un joven músico que tocaba muy bien Bach, que quizás le podría interesar. Ya ven lo que es la vida, ¿no? Entonces fue un, una maravilla poder estar estos años, enseguida pude acompañar a Victoria, en, en pocos meses aprendí a tocar, primero toqué con el arco así y con cintrastes, después aprendí a tocar así, pero todo autodidacta. Me fui el, el verano siguiente, me fui a París y estuve eh, una semana en París, tenía que tocar a la Orquesta de Juventudes Musicales, el cello, y me había hecho un poco daño aquí. En realidad, no suficiente para no tocar, pero como no me interesaba tanto, me puse una venda y dije que no podía tocar. Y entonces, en lugar de ensayar, me fui a la Biblioteca Nacional de París. Y esto cambió mi vida, porque allí descubrí, primer día, cinco libros de Madame Marais, 500 músicas, habría una más bella que otra. Cinco libros de Caer Rueda, los libros de François Couperin, de Antoine Fourqueré, de Santa Colomba. Bueno, al cabo, allí dejabas unas mesas grandes y cuando trabajabas te dejaban tener los libros durante los días que tenías investigando. ¿no? Y al cabo de seis días tenía la mesa llena de maravillosas músicas que todas estaban durmiendo del sueño más profundo. Y entonces yo me dije, ¿cómo es posible que estas músicas que, tienen, que parecen maravillosas no las toque nadie. Y entonces tomé la decisión de decir, bueno, pues termino con el violonchelo y voy a dedicarme exclusivamente a la vibra de gamba. Y otra vez en mi vida me dijeron que estaba loco. Me dijeron, pero hombre, te has pasado nueve años de tu vida estudiando violonchelo, no vas ahora a tirarlo esto para la borda, a empezar otra cosa con un instrumento que no conoces, que no sabes lo que, lo que va a dar de sí. Dijo, no. Lo tenía muy claro y fue una decisión correcta. Durante unos años toqué el violoncelo barroco, eh, fui invitado a tocar en la, orquesta, en la fundación de la orquesta de la Petite Bande, dirigido por Gustav Leonard, porque Gustav Leonard eh, me, me, me conoció en un, en un, en un curso y, y, y me invitó. Pero bueno, no, no avancemos tanto la historia. Estamos en el año 66 y entonces continúo trabajando solo y llego el 67, donde viene la maravillosa beca de la Fundación, me caso y en febrero del 68 empiezo mi vida en Basilea estudiando en la Escuela Cantora Masilienses. Yo conocí a través del Goethe Institute, donde estudiaba alemán y donde iba a escuchar los conciertos de música barroca, el, conocí el director de la Escuela Cantor Benzingers y violista, uno de los pioneros, que fue August Benzinger, un gran maestro. Pero como muchos de estos pioneros de los años 30, 40, eran violoncelistas que no se habían planteado, no tenían información suficiente y tocaban la viola de gamba con una técnica muy violoncelística, muy, eh, con un arco muy duro y con un sistema muy poco eh, auténtico. Y yo, como descubrí en París, y, y cuando me fui de París, encargué todos los microfilms de la música francesa. Y después me fui también, el año siguiente fui a, a British Museum, y fui también a la Biblioteca Royal de Bruselas. Me pasé durante dos años en todas las bibliotecas y recogí toda la música, correspondencia, tratados. Es decir, que estuve unos años eh, trabajando solo, tres años, pero en realidad no trabajé solo. Mis maestros eran Madame Marais, Santa Colombe, François Couperin y, y Bach. Y estas músicas, cuando tú las aprendes y las trabajas bien, te explican muchas cosas, a veces más que un maestro. 
Y esto me, me sirvió para aprender, sobre todo también, leer las cartas de, de los músicos. A veces descubrí la correspondencia de Antoine Forqueray, que fue el último gran el Jean, Jean Baptiste Antoine Forqueray, el hijo de Antoine Forqueray, que tenía una correspondencia con el rey Guidombo de Prusia y explicaba en sus cartas la técnica del arco. Y, por ejemplo, el arco uh, decía el tercer dedo, que es el que apoya el, las cerdas del arco, decía, es el alma de la música. Porque es, con este dedo se hace todos los cambios de presión más sutiles. Mientras que el violín, cogemos el arco y el violonchelo se coge por la madera. Entonces, siempre es indirecto la presión. Aprietas a la madera y, y lo demás viene indirectamente. Mientras que con la gamba lo tienes en contacto directo y puedes matizar muchísimo más. Otras cosas, por ejemplo, en los tratados hablaban siempre que la, la mano doit acompañar el brazo. Es decir, el, la, la mano acompaña el brazo. Y cuando te mueves, mi maestro hacía esto, ¿no? Y yo descubrí que no, que lo que había que hacer es, cuando pasabas el arco, la mano tenía que seguir el brazo así. Y muchas cosas así, ¿no? Y poco, pero entonces cuando yo llego a, ba a Basilea, y mi primera clase, llego a mi empresario con mi maleta ah, llena de todas las cosas que yo tenía, que había estudiado con mis partituras, con los originales, y yo con un coraje, pero con un miedo, y le digo a mi maestro, mi, eh, la primera clase, él me dice, oye, no, esto no tienes que hacerlo así, eso es... Dije, maestro, con todo mi respeto, llevo tres años trabajando en estos tratados, en estas músicas, en estas eh, informaciones. ¿Me permitiría experimentar con esto y continuar de esta forma? Y él me, me miró y me dijo, bueno, de acuerdo, pero no te voy a tocar más la viola de gamba. Voy a darte clases sin corresponder. Yo dije, como usted quiera. Y fue yo, un gesto de una increíble generosidad, porque esto me permitió, entre los 68, 69 y 70, tres años que estuve tomando lecciones de este maestro, nunca tomó un instrumento, pero siempre me decía, no, Jordi, aquí esto, aquí no está claro, aquí te equivocas, aquí el faseo es demasiado, aquí no respiras. Sí, me dio clases musicales, pero... Toda la técnica la desarrollaba yo a partir de las informaciones que tenía. Y fue maravilloso poder tener esta, esta forma de, de poderse desarrollar con tus ideas, pero teniendo a alguien que te está diciendo, oye, este camino no, aquí tocas más rápido, demasiado rápido, que aquí no está claro, esto no se entiende. Y tener siempre una ayuda. ¿no? Y fue así como entonces, pero también tenía en casa una ayuda maravillosa que era Montserrat. Y me acuerdo que estaba estudiando en casa y me decía, oye Jordi, pero ¿por qué aprietas tanto? Esto no es un violonchero. <risa> o me decía, pero respira, respira, no te das cuenta que no respiras. Si esto fuera una canción, ya estaría desahogado. Eh, tienes que respirar. Pero, eh, la vida está hecha de, de... Aprendes de muchas cosas. ¿no? Y después también aprendí tantísimo, porque al estar en Basilea, eh, una de las formas que había muy fácil de poder ganar un poco de dinero suplementario era hacer conciertos en las iglesias. En las iglesias protestantes siempre hay música. Y ahí estamos al lado de Alemania. Entonces, muy, muy a menudo, poco a poco, conocí personas que me invitaban a tocar en la iglesia. Y el poder hacer conciertos, experimentar tu, tu seguridad, experimentar que lo que tú has trabajado está bien. Y me acuerdo que... que era importantísimo esta experiencia porque a veces yo sabía que había trabajado una música y me parecía que estaba bien y llegaba al concierto y me rompía la nariz, así de simple, porque lo que me parecía que estaba seguro en el concierto, los nervios hacían que aquello que en casa se veía perfecto, en el concierto era un desastre. Y así aprendías a saber que para tocar 100% tienes que hacer tocarlo 150% bien. No 100%, porque si tocas 100%, cuando llegas al concierto, en los nervios y todo, vas a perder y vas a tocar el 70%. Y esto fue una experiencia maravillosa. Pero además, claro, yo era una persona que había empezado muy tarde el violoncelo. 
Empecé con el año 56, con 15 años. 15 años es una edad muy, muy, ya muy mayor para un instrumento de algo. Y la viola de gamba la empecé con 24 años también. Entonces siempre tenía, cuando empiezas muy tarde, tienes siempre una gran conciencia de lo, de lo que está mal. Es decir, eres muy sensible a, a todas las imperfecciones. Un niño aprende mucho mejor cuando es joven porque no es tan consciente de lo que va mal. Y entonces trabaja y, y no, no está tan afectado, pues sí está desafiado. En cambio, cuando eres mayor, todo esto te, te desanima. ¿no? Y entonces, cuando hacía conciertos, tenía un track tremendo, tremendo. Me temblaba el arco. Me acuerdo el, el primer concierto que hice en el Palau de la Música, en finales de mis estudios, que toqué una sonata de la tercera sonata de la segunda sonata de viola de gamba con el violonchelo y una sonata de Beethoven y, y otras cosas. Y me acuerdo que, que, bueno, casi me temblaba la mano de, de, de los nervios que tenía un track, pero horrible. Y entonces empecé a interesarme, lo explico esto porque fue muy importante en mi vida, me empecé a interesarme por la meditación, la relajación y la capacidad de poder encontrar la calma interior. Y fue así como descubrí el tratado de relajación de Edmund Jacobson, fue así como descubrí el, um, el libro El arte del, uh, del tiro al arco en la, en la filosofía zen de un autor alemán que se llama Eugène Herrigel. Y estos dos libros me fueron de una ayuda maravillosa. Y empecé entonces ya enseguida, cuando ya estaba estudiando en Barcelona, a hacer cada día una hora de meditación y relajación. Cada tarde, entre las cinco y las seis, o las cuatro y media y las cinco y media, no hacía una siesta, no, no una siesta de que te duele, no, hacía una hora, me encerraba en un cuarto oscuro y sentado o, o estirado, hacía una hora en que hacía ejercicios de relajación y de concentración. Es decir, estar una hora sin pensar en nada, solamente pensar en tu cuerpo, en relajarlo y en hacer tensión y relajación. Y esto lo he hecho a veces cuando estoy muy cansado, y estoy, a veces lo hago simplemente 15 minutos de sentarse o antes de empezar, 30 segundos, ponerte. Y esto fue muy importante porque el... el la filosofía del tiro al arco, en la filosofía Zen, es un trabajo que se hace durante muchos años, en que el estudiante que está aprendiendo a tirar el arco, antes de tomar un arco en su mano, aprende a hacer muchas cosas que parecen que no sean útiles, como puede ser llevar... Eh, lo que hacen los maestros de Zen siempre es complicado, porque el alumno que va allí a estudiar en el tiro al arco, no le dejan tocar el arco hasta pasado mucho tiempo. Y entonces, un ejercicio de es llevar una barra con agua para que tienes que jugar en equilibrio, cortar madera, pasar, hacer todas esas cosas que ponen tu cuerpo en movimiento, te hacen aprender todos los reflejos y todas las concentraciones y las fuerzas. Y entonces, el día que tomas el arco, ya estás preparado físicamente y mentalmente para aquello. Y todo el trabajo que después tienes que hacer es controlar tu cuerpo, tu relajación y tu mente. De manera que cuando el día que tienes que tirar la flecha al punto de, de, que tienes que encontrar, al, tú ya no piensas en aquello. Tú ya haces puntas y la flecha va allí. Y el músico tiene que tener una trayectoria semejante. El músico que llega al concierto y se dice, oh, tengo que tocar bien, tengo... es el que tiene track, el que está nervioso. Pero si tú vas al concierto y tú sabes que ya todo está en su sitio, y entonces en, te pones a tocar sin tener esta angustia, te va a salir mucho mejor. Y una de las anécdotas zen que yo que estaba dentro de esta filosofía y que después utilicé también para ayudar a mis alumnos, fue aquella anécdota de, no sé si la conocen, de los dos tigres. Hay una persona que está paseando por el bosque y de golpe hay dos, un tigre que lo persigue. 
y se pone a correr desesperado, se va corriendo, corriendo, llega al final del bosque y hay un precipicio, se baja con mucha dificultad y cuando piensa que está Estefan y salvado, mira abajo y ve que hay otro tigre que lo está esperando. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, mientras piensa, hay unas ciruelas, estas las fresas salvajes, pequeñitas, y empieza a comer. Y se dice, qué buenas son las fresas salvajes. Y esto es la historia. Y es verdad, cuando disfrutas de las fresas salvajes, los tigres desaparecen. Porque los tigres los tenemos dentro o nos parecen que están afuera. Pero cuando tú empiezas a tocar y encuentras que el gusto de la nota que estás haciendo sabe a fresa salvaje, ya no piensas en los tigres. Pero esto lo puede pasar en casa haciendo, barriendo la escoba. Si tú, si tú estás barriendo la escoba y tú la pasas bien, también te olvidarás de los problemas y las cosas. Cualquier cosa que hacemos concentrado con lo que hacemos y disfrutando de lo que hacemos, nos hace ser felices y ser, tener más armonía. ¿no? Bueno, estas son las cosas que en, esta, en el momento pues, me ayudan a tirar adelante. Entonces viene todo el proceso de creación de independencia. Yo tocaba en, en el momento que yo estoy en Basilea, tengo la suerte que Rafael Puyana, el gran cabecinista, antes de que terminase mi estudio ya en el año 70, me invita a hacer un concierto con las sonatas de Bach en el Queen Elizabeth Hall en Londres. Y esto fue para mí un, una experiencia maravillosa, porque claro, yo era desconocido, y tocar en una ciudad como Londres. Enseguida, al cabo de esto, me, me pidieron el English Concert y a tocar con ellos, me pidieron eh, tocar en, en el grupo Richard Carr de Zurich, me toca, empecé a tocar con, con todos los grupos y entonces eh, empecé a poder un poco a ganarme mi vida y, y, y a poder eh, también empezar a hacer proyectos. Hasta que un momento con Montserrat, en el año 73, es decir, tres años después de haber terminado mis estudios, tuvimos la idea de hacer con un músico maravilloso que tocaba la UD, que toca la UD, ¿eh? que se llama Hopkinson Smith, y un músico americano, y un músico de Argentina, Lorenzo Alper, que tocaba la flauta y la percusión, y decidimos fundar el grupo, un grupo de música y empezamos a hacer pequeños conciertos que eran, hacíamos música del siglo de oro, canciones sefardíes, y música medieval. Y, bueno, la gente que nos escuchaba decía, bueno, esto es, esto es muy diferente de lo que han escuchado hasta ahora. Y empezamos a hacer conciertos, así, pequeñas cosas, ¿eh? para darnos a conocer. Y un día nos escuchó el produ un productor de la casa EMI, de Alemania, y nos invitó a hacer un disco. Y, y bueno, y nos hicimos un disco que fue nuestro primer doble álbum de EMI, de mí a la casa, y que fue el disco de las músicas cristianas y judías de la España de los Reyes Católicos. Y esto fue en el año 74, 75. Y esto fue un comienzo en que cuando grabamos el disco no teníamos nombre. Entonces el, el director de la, de la casa de su dijo, oye, necesitamos un nombre porque ya va a salir el disco. Y entonces pedimos a un amigo nuestro que era poeta, que estaba enseñando filosofía en, en Heidelberg, que era catalán, eh, Antoni Pous, y dijimos, oye, ayúdanos porque no, no tenemos ningún nombre y tenemos que encontrar un nombre rápidamente. Y bueno, ¿y qué, y qué es lo que queréis? Bueno, mira, hacemos música antigua, música española, música italiana, pero la queremos hacer renovada con una visión moderna y tal y cual. Entonces, bueno, pues al cabo nos llama y mira, eh, la península ibérica y la península se llamaban en la época de Grecia se llamaban las Espérides. España era la Esperia. Ah, entonces yo había visto el satiricón hace un tiempo, la película de... Y Esperia, Esperia, Esperion. Y, y bueno, Esperion. Entonces, como éramos conscientes y queríamos reivindicar la modernidad de la música antigua, si nosotros mmm, pretendíamos decir nosotros no somos músicos antiguos, somos músicos de nuestro tiempo 
que rescatamos una música antigua, pero que la hacemos de hoy, con el respeto a las fuentes, pero con toda la creatividad de un músico en esta época. Y le pusimos las dos X por siglo XX. Y esto fue nuestro principio. Y al mismo tiempo, en el mismo año, yo estaba haciendo conciertos en Francia y me vino un productor en Francia que después de un concierto que había hecho yo con música francesa, me dijo, ¿quería usted grabar música francesa conmigo? Y yo dije, bueno, encantadísimo. Porque yo unos años antes había grabado un concierto para Erato en el año 74 con un flautista suizo, Michel Piguet, un concierto para viola de gamba y flauta, y había hecho escuchar al director de Erato un concierto que había hecho con las folías de España y otras cosas muy bonitas, y el, y el señor este de Erato me dijo, oye, Jordi, es muy bonito, pero esto no se vende, no hay nadie que lo compre esto. Todo el mundo piensa que la viola de gamba es un instrumento aburrido, desafinado, no tiene, no tiene salida, y decía, bueno, queda muy triste. Y entonces, este es el productor de esta nueva colección, que se llama Michel Bernstein, creó una casa discográfica que se llamaba Astré y me propuso de empezar. Y grabé las folías de España de Madame Marais, que fue el primer disco. Pero piensen que entre el año 1965 y el año que grabé este primer disco, pasaron diez años. Diez años trabajando cada día siete u ocho horas. Cada día. Esto, hoy en día, no hay ningún estudiante que sea capaz, porque cualquier estudiante hoy en día de música que ha hecho ya unos estudios de música barroca, si no hace su disco ya en el primer año, ya se considera fracasado. ¿Eh? Y en la música tienes que dar tiempo a, a que las cosas maduren, tienes que dar tiempo a entrar dentro. Y yo, en cierta forma, creo que hay algo que me me marcó también, que después lo entendí, cuando conocí a Pablo Casals, porque Casals hizo algo semejante. Él fue el que descubrió las suites de violonchelo para violonchelo solo, que estas suites de violonchelo, antes de Casals, nadie las tocaba. Se habían hecho, Schumann hizo incluso un arreglo con acompañamiento de piano, porque se pensaban que unas suites con violonchelo solo debían estar hechas como estudio. Y Casals las descubrió también como, casualmente y las estudió durante 10 años. Y al cabo de 10 años las, se las, las presentó y, y hizo conocer al mundo que esta música de Bach era maravillosa. Y a mí me pasó, quizás como reflejo, lo mismo con, con la música de Viola de Gamba, al cabo de 10 años pude tener la suerte de hacer descubrir las músicas de Madame Marais, de Santa Colombe, de Diego Ortiz, etc. Etcétera, etcétera. Son casualidades, pero yo creo que eh, muchas veces, sin saberlo, el ejemplo que nos dan oh, grandes maestros nos influyen en nuestra vida de una forma también y nos ayudan a tener esta paciencia, este coraje que te hace resistir hasta llegar a, a, a una cierta etapa. Entonces empezó una época maravillosa en que pude estar prácticamente cada año grabando, grabando nuevos proyectos con Emi, con... vivíamos en aquella época en Suiza. En el 74 también nació nuestra primera hija, nuestra hija. Y entonces ya estuvimos empezando haciendo conciertos en todo el mundo, empezamos a tener muy buena acogida, y, pero siempre buscando de investigar con nuevos proyectos en la Escuela Cantorum yo eh, tuve la suerte inmensa que mi profesor se jubiló. Yo fui el último alumno de, de su generación. Y tres años más tarde, en el 73, se convocó una, una convocatoria para reemplazarlo y yo tuve suerte, la suerte de ganarla. Y entonces, claro, esto me, nos, me permitió de tener una vida hasta, hasta aquel día Uh, después de la segunda beca Mark, uh, sobreviví con en unas becas que estaban muy bien, que daba el, el gobierno español, que eran uh, becas préstamos a graduados. Te daban un préstamo, y lo tuve durante tres años, 
que después devolví al cabo de 10 o 12 años o 15 años, cuando ya me ganaba la vida, y fue maravilloso porque estos préstamos no tenían interés. Y con estos préstamos tú podías vivir mínimamente, no toda la familia, pero sí. Entonces, durante estos tres años que yo no tenía aún ningún puesto estable y los conciertos eran muy poco, económicamente muy poco interesantes, pues los préstamos me ayudaron a, a vivir de una forma decente. Pero a partir del 73, cuando gané las, el puesto de entonces, aquí ya fue mucho más estable y fue así como tuvimos ya nuestra hija. Y en la escuela lo que fue fantástico es que no solamente enseñaba la viola de gamba, sino que también preparaba grupos de música de cámara. Y aquí fue cuando empezamos a trabajar con la orquesta, empezamos a trabajar los proyectos de las vispas de Monteverde y proyectos de orquesta. Y fue una experiencia maravillosa. Esto duró hasta el 86, es decir, durante prácticamente aún 20... No, en el 86 eh, llevamos nuestros hijos a Barcelona, a la escuela, y allí fue cuando en el 87 fundamos la Capilla Real de Cataluña. La Capilla Real, que en aquel momento era simplemente la Capilla Real, y eh, empezamos a fundar un grupo que era compuesto de eh, cantantes latinos, cantantes españoles, catalanes, vascos, eh, italianos y, y algún francés y empezamos a buscar un sonido latino de la música vocal y empezamos a hacer nuestras grabaciones con, que hicimos con Cerrols y después hicimos Victoria, Morales, Guerrero, los villancicos los siglos de oro. Tuvimos la suerte de, estar, um, de ser encargados en, en, la, en, el, en las celebraciones del quinto centenario, en el 92, de hacer grandes proyectos sobre estos compositores, y eso fue un, una ayuda fantástica, cosas que hoy en día no, no existen ya. Y así continuamos. Yo estuve dando clases en Suiza hasta el 93, porque ya después de todas las mañanas del mundo tenía tantos conciertos en todas partes que ya no podía dar clases de una forma regular sin, sin tener problemas con mis alumnos, porque a veces estaba un mes, un mes fuera haciendo conciertos. Y entonces, en el 93 terminé mi trabajo en, y había enseñado prácticamente 20 años, entre el 73 y el 93. Y entonces empezamos eh, la orquesta también, en el 89, la orquesta del Concierto de las Naciones. Y, y a partir de aquí mmm, es todo el proceso de, también de recuperación de las músicas. Siempre en todo lo que he hecho en mi vida y con Montserrat también, hay un proceso muy largo de preparación. Porque, fíjense ustedes, entre el momento que grabamos un disco y el momento en que empezamos a trabajar este tipo de música, casi siempre hay con mínimo 6, 7, 8 o 10 años. Cuando empezamos a grabar los primeros discos con Yema, ya llevábamos con Montserrat trabajando la música española de 6 o 7 años antes. Y siempre los proyectos que vamos realizando son, tienen un proceso largo de preparación. Y esto es algo que, que a veces la gente dice, pero ¿cómo puedes hacer estos proyectos? ¿No? Bueno, porque ya llevamos, yo estoy trabajando ahora en cuatro o cinco proyectos diferentes, que es lo que, si Dios quiere, voy a hacer en los próximos años. Pero son proyectos que estoy trabajando ayer, estoy trabajando sobre un proyecto sobre la, la tierra y todas las músicas que recuerdan la naturaleza y, 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 y la tierra un proyecto sobre las rutas de los esclavos, un proyecto sobre los viajes de Iván Batuta, un proyecto sobre el greco, un proyecto sobre Raymond Llull, y todos estos son proyectos que me ocupan, no todo el día, evidentemente, pero yo viajo con mi malete, tengo un libro sobre los esclavos, otro sobre Raymond Llull y otro sobre otras cosas, y voy trabajando siempre en los viajes. En, en... Y esto es, es una forma también muy, muy creativa. Entonces, hay un momento de, importante en la, en la estructura de concepción de los proyectos que se produce en el año eh, 2000. En el año 2000 me encargan, bueno, antes del año 2000, en realidad, en, en el año anterior me, me encargan de hacer un proyecto discográfico sobre Carlos V. Y entonces yo bueno, empiezo a pensar, bueno, se podía hacer las músicas del tiempo de Carlos V, pero no me interesa. 
Y entonces empiezo a pensar, ¿qué voy a hacer? Y empiezo a leer sobre la vida de Carlos V y al final de la vida de Carlos V tenía un libro en que leo el discurso de abdicación. El discurso que leyó en la sala de Bruselas del Palacio, en el cual tenían un pequeño papel que contenía cuatro fechas, empieza recordando a Maximilian, sus, sus, sus abuelos, sus padres, y empieza recordando toda su vida, sus derrotas, sus batallas, sus... Y entonces, dijo, esto es genial. Y estaba en aquel momento leyendo un libro de Elías Canetti, que le recomiendo a todos, que se llama uh, Province der Mensch, la provincia del hombre. En algunas traducciones en Francia se llama um, se llama Territoire de l'homme, Territorios del hombre. Y en este libro una citación pequeña, son, son pequeñas reflexiones que escribió entre los años 40 y, y 50 y pico, y en una de ellas decía que la historia es la verdadera historia viviente de la humanidad. Porque la música nos habla siempre a través de los sentimientos y nos toca directamente al corazón. Y entonces, cuando escuchamos una música, vivimos intensamente el momento en que esta música sucedió. Y dice, sin la música, la historia serían territorios muertos, áridos. Y esto me inspira a decir, bueno, pues entonces lo que puedo hacer es viajar con la música a la época de Carlos V y buscar para cada momento del que él menciona el discurso la música que corresponde a este momento. Y así fue. Y esto fue el inicio de estos grandes proyectos que después hemos ido desarrollando, en que el primero que fuimos, el gran libro, bueno, después hice otro un proyecto con Isabel la Católica, con el mismo principio, y después, ya en el 2005, aprovechando el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, pues nos imaginamos este libro disco en que durante dos años estuvimos trabajando, sacando del libro Quijote todos los fragmentos donde Quijote habla de música, y que son muchísimos, porque todo el libro está recordando romances y canciones y, eh, y canciones antiguas, y pusimos todos estos romances y buscamos para cada uno de ellos la música que se le correspondía. Y cuando a veces la música no existía, porque a veces hace cantar a un chaval una, un poema que se inventa él mismo. Eh, marinero soy de amor. Marinero". Y aquí, por ejemplo, encontré una melodía Seferdi que iba perfectamente eh, a, 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 adecuada al texto de, de Cervantes. ¿no? A veces eh, había que utilizar contrafacta que es una cosa también que se hacía mucho en la época, es decir, utilizar un texto poético para, reemplazado por otro que correspondía exactamente con el mismo y con el mismo carácter de la música. Y esto fue un, la primera experiencia de libro-disco que hicimos en el año 2005 y a partir de aquí hemos seguido con uh, los paraísos perdidos en torno a Cristóbal Colón, la ruta de Oriente, Francisco Javier, eh, el proyecto de Jerusalén, el proyecto de Mare Nostrum, el proyecto de, etcétera, de, de, de Estia Borgia y últimamente el Propachem y ahora hace poco en los Balcan, este proyecto sobre las músicas del, de la península de los Balcanes. Y seguimos con esto, el año, que este año haremos un gran proyecto sobre guerra y paz, evocando un siglo de guerras y paces entre 1614 y 1714, cuando se termina la guerra de sucesión española. Y el año que viene haremos este homenaje a la Tierra, que será un libro también en que pondremos todos los textos más importantes para ser conscientes de que nuestro planeta es algo importantísimo y que no nos estamos ocupando bien de él y buscaremos todas las músicas que hablan de la naturaleza, desde los elementos, el agua, el fuego, las estaciones, los bosques, músicas que nos ayuden también a apreciar lo que es en nuestro mundo. Y ya aquí estamos, eh, una anécdota, yo cuando estaba, um, cuando me fui a Basilea, 
Yo tenía una, siempre una viola de gamba moderna que me había construido este... Enseguida me conseguí construir una viola de gamba de, de Ignacio Fleta, este Gautier de Barcelona, pero un instrumento moderno, que tenía un sonido regular. Y eh, mi amigo Rafael Puyana, eh, con el cual me invitó a hacer conciertos, me dijo, vivía en París, y me dijo, tienes que conocer la directora del conservatorio, del museo, que es una señora que tiene muchos instrumentos y estoy seguro que te ayudará. Y me organizó un día un concierto en el museo. Ella estaba en una mesa en la entrada y en el fondo. Yo toqué con el neón una sonata de Bach y un poco de música de Magamagé. Y cuando salí, me dijo, Genom, jovencito, usted toca muy bien, pero tiene un instrumento horrible. <risa> Yo le dije, sí, ya lo sé, pero... Entonces me dijo, bueno, a la próxima vez que esté en París, me llama y me pasa a ver. Y entonces, al cabo de unas semanas, tenía esta grabación que hice con, con la música para, de flauta y, y orquesta, y la llamé. Me fui a ver a su casa y me, me hizo entrar. Tenía un salón inmenso que había allí, parecía un museo, había como 10 violas de gamba de todos tamaños, camichémbolos, laúdes, arpas, bueno, instrumentos, flautas, de todo. Era una, era una persona que era una familia muy rica y de, de ya de, de las colonias de Indochina y era su pasión en la música y se había pasado toda su vida coleccionando y salvando, salvando instrumentos. Y entonces me dijo, mire, eh, me gustaría que el año que viene usted tocara en nuestra... En, nuestra, eh, en nuestro ciclo de música antigua, música de otra fue, música de otra época, y que tocara estas músicas de Madame Marais y de Santa Colomba. Mm, y entonces me gustaría que lo hiciera con un instrumento. Pruebe estos instrumentos y el que le guste, a mí me lo dice. Y yo probé, encontré un instrumento que sonaba maravillosamente y yo pensé, madre mía, ahora me va a decir que me lo dejará unos días antes y esto sea un desastre porque un instrumento así no lo puedes... Y entonces cuando volvió, dijo, mire, este me gusta mucho, y, pero ¿puede tenerlo un poco antes? Y dije, ¿Cómo no? ¿Se lo puede llevar? ¿Se lo puede llevar? <risa> y yo me salí de la casa con la viola moderna y la antigua y no tocaba de pies a tierra, flotaba. <risa> y bueno, gracias a ese instrumento también fue, gracias a este instrumento, que era un instrumento francés del siglo XVII, aprendí a tocar la música francesa también. Porque el instrumento respondía de otra forma. Tenía unos colores, una flexibilidad, una maravillosa uh, textura que me, me sorprendió y me dio la clave de cómo, por qué se hacía aquello. Por qué había que, decían en los libros, decían, los violistas tocaban l'archer en l'air, el arco en el aire. Y entonces entendí por qué el arco en el aire, ¡buah! el sonido ¡buah! se proyectaba, ¿no? Y entonces aprendí. Y esto fue maravilloso. Y esto es, son estos momentos en que realmente eh, la vida cambia. Esas circunstancias maravillosas, una persona generosa que, que te sabe apreciar y que te ayuda en la vida. Y pienso que esto es, es muy... Yo quiero por esto, cuando hablo de mi vida, quiero recordarme de otras personas, empezando por mi padre, que fue el único... Bueno, mi madre también, pero mi padre fue el único que creyó en mí cuando yo decía tuve el violoncelo. Fue el único que, que iba a hablar con mi profesor y, decía, y le preguntaba, yo lo hace bien para asegurarse, pero <ríe> me continuaba ayudando, con poco, pero me ayudaba muy, con todos. Y venía a cruzarme cuando había una pasión en Barcelona que tocaba la vía. El pobre se quedaba dormido, pero venía a hacer el esfuerzo <ríe> de venir a escuchar el concierto. Y esto es muy importante en la vida, acordarse de todas estas personas que te haya ayudado en la vida. Y la última locura que hicimos con Montserrat fue en el año eh, 98 crear nuestra propia casa discográfica. Era un tiempo en que, a pesar de todo el éxito, bueno, hay la historia muy importante también, que fue cuando hice la música para todas las mañanas del mundo. Esto fue muy importante porque estas músicas tuvieron de golpe una gran proyección en el mundo, y fue maravilloso. Pero crear nuestra discográfica esto nos dio una gran independencia, 
una gran independencia porque nosotros no queríamos hacer discos para ser ricos, sino queríamos hacer discos para que la música se hiciera bien, como queríamos que fuese bien grabada, bien presentada. Y esto fue una de las decisiones más importantes que hacemos. Y ahora tendría que terminar porque dentro de media hora tengo un tren que me tiene que llevar a Barcelona. Y me encantaría estar charlando con ustedes mucho más tiempo, pero no me queda más tiempo. Simplemente decirles que para mí eh, hacer el oficio de músico y ver que lo que uno hace con todo su mejor esfuerzo sirve para llegar hasta ustedes y hacerles que pasen algún momento de felicidad es para mí el mejor premio que tengo en mi vida. Y si alguna vez lo que he hecho en mi vida sirve para jóvenes, para también inspirarlos en su trabajo, también será el mejor reconocimiento que puedo tener, la mejor recompensa. Muchas gracias.